Bueno, en los próximos eh, 20, 25 minutos, eh, exponer todo lo que, lo que nosotros vivimos eh, desde el punto de vista de medicina hospitalista y cómo nos tocó implementarla rápidamente. Eh, muchas de las instituciones donde ustedes han trabajado, donde trabajan también, ven cómo este modelo va cogiendo fuerza. Eh, un modelo en el cual la medicina hospitalista nos garantiza es una, digamos, si uno le puede decir a la medicina hospitalista homogeniza una homogeneidad en la práctica clínica, creo que es como la clave y el mensaje de esta, de esta charla. Entonces, eh, eh, durante la pandemia tuvimos que, que poder alinear y, y establecer algunos lineamientos eh, prácticos dentro de nuestra vida médica. Eh, pero cuando uno habla de medicina hospitalista, uno tiene que empezar a mirar cómo se define en el mundo. Y en el mundo no habla de un médico especializado en el cuidado de los pacientes durante su ingreso al hospital y es lo que nosotros, y ahorita hablábamos con el doctor Roa, cómo desde el servicio de urgencias nosotros después de las primeras horas de atención, ya sea por emergenciólogos, por médicos generales, ya es un deber de nosotros como internistas asumir ese manejo. La otra definición es que es un médico que trata pacientes solo en el hospital y es que estamos siempre en el hospital y es lo que hacemos en nuestra práctica en medicina interna y que está muy bien implementada en, en, en Serena del Mar, en el cual también eh, operamos esa institución y con todo el liderazgo del doctor Esteban Toro, allá se ha implementado este, este modelo de práctica clínica de medicina hospitalista. Los médicos que practican solo medicina hospitalaria tienen al paciente desde su ingreso hasta que son dados de alta y es la forma en que uno puede medirse como médico desde que uno mide las expectativas del paciente o las necesidades del paciente. Pero cuando uno habla de medicina hospitalista, uno quisiera también definir qué queremos. Si yo les preguntara aquí qué quieren de su práctica clínica, uno podría decir, yo quiero ser eficaz. Y entonces busquemos eficaz. ¿Qué es la eficacia? La eficacia se define como la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Y uno puede llegar hasta ahí y uno dice, yo quiero ser eficaz pero hay otros que dicen, no, yo quiero ir más allá, yo quiero ser eficiente. Entonces, en la parte de eficiencia entran otras variables. La parte de eficiencia entra que sea el uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado, o sea, que muy seguramente hay ser eficaz, o sea, alcanzar el objetivo con un mínimo de recursos disponibles o con los que hay o con los que uno le pueda ofrecer al paciente poder resolver sus problemas. Pero también con un tiempo, y el tiempo aquí hablo de obviamente de la parte de estancia, pero que obviamente también me midan como los desenlaces, cuando uno lo empiezan a medir es cuando uno puede mostrar números, pero ahí nosotros nos, no nos quedamos porque ahí falta un punto fundamental y es qué espera mi paciente y durante toda esta semana con, con algunos de ustedes que he rotado, que, que estoy de turno, hemos visto cómo empezamos a identificar las necesidades de muchos pacientes. Entonces, yo quiero que mi práctica clínica y mi práctica y el modelo de medicina hospitalista tenga una efectividad. Y la efectividad trae cuatro variables, en la cual tenemos lograr un deseo, que es el desenlace, que es obviamente cuando el paciente se nos recupera en el menor tiempo posible, que es solamente controlar la estancia, con la menor cantidad de recursos. Y ahí empezamos a hablar de costos. Pero logrando satisfacer a nuestro paciente. Y es como uno ve el paciente saliendo, diciendo obviamente me siento mejor. Eso es lo que quiero que se lleven de mensaje en esta charla. Si se llevan este mensaje, ya me voy feliz. En lo cual obviamente no es solamente ser eficaz, no es solamente ser eficiente, sino obviamente tener una efectividad dentro de nuestra práctica clínica y creo que eso es lo que queremos en, en ello. Eso obviamente viene detrás de un contexto. Y uno, si uno quisiera hablar de contextos, uno empieza a hablar, bueno, y iremos a ver por qué tenemos que emigrar a este punto de medicina hospitalista. Y es que obviamente ustedes ven la, el nivel de ocupación que tenemos en las diferentes instituciones. En esta semana teníamos una ocupación más o menos del 125% en el hospital. Eh, más de un, de un paciente tuvimos, día, perdón, más de un día tuvimos pacientes de un número de 50 pacientes pendientes de cama en urgencias. Entonces, obviamente es una parte y es lo que hace que se de, disminuya el, la calidad de atención en urgencias. Y es obviamente la causa de sobrecupo que tenemos en los retrasos de urgencias. 10 a 20% de los pacientes 
hospitalizados no son pertinentes a esa estancia. El cuarto, el reingreso de pacientes, y ahí es cuando empezamos a tener muchos problemas. Y tenemos reingresos. Pero lo que nosotros queremos disminuir es que nos mían los reingresos. Y más adelante les voy a hablar de cómo uno puede también hacer eso. Y obviamente los sobrecostos, cuando somos hospitales universitarios, vemos algunos sobrecostos. Es la duplicidad. Y es que hay un cuadramático solicitado por el interno, otro por el residente y otro por el médico institucional y terminamos con tres cuadros semáticos el mismo día. Y es un sobrecosto. Y eso es lo que a nosotros nos, nos empiezan a medir. ¿Cuál sería como el flujo hospitalario ideal? Y es que uno pueda, desde el inicio de la atención, identificar las necesidades, planificación de la, de la atención, tener como un plan de, de vuelo el paciente, pero un proceso de egreso seguro. Y eso es, comienza desde cuándo, desde el mismo día que ingresa. Uno le puede dar la expectativa al paciente. ¿Qué es la clave en la medicina hospitalista? Y yo sé que durante los últimos dos días han hablado de muchas cosas con una relevancia científica. Quizás esto suene diferente, pero es como la forma de cerrar ya el curso en el cual, con todos los conocimientos que ustedes han adquirido en los últimos dos días, llegar a implementarlos a que ustedes el desde hoy mismo, desde mañana mismo, empiecen a implementar todo eso que la parte científica que se requiere. Y obviamente empezar a estandarizar esas, esas guías de práctica clínica, pero también que me evalúen. A veces levanto la mano y le digo al área que está encargada de medir la, la adherencia, las guías, dígame cómo estoy yo adherido a las guías de práctica clínica de infección urinaria. Si la estoy cumpliendo, no la estoy cumpliendo, porque es la forma en que yo puedo medir eso. Entonces ya después de esto, de esta in introducción uno de la efectividad, uno depende de muchas cosas, que no depende de ustedes, no depende de nosotros como médicos, depende mucho de nuestras instituciones. Y es cuando nosotros necesitamos un sistema de información que nos ayude en eso. Y es una historia clínica que obviamente me pueda extraer datos, que en la cual yo pueda mirar algunos, algunos indicadores relevantes para eso, pero para poder obviamente tener esos indicadores necesito un sistema de métricas. Y un sistema de métricas que no sea yo, un sistema de métricas que estandarice esa medida y que obviamente me diga su complejidad es mayor, su complejidad no da para los días de estancia que tiene y obviamente también que me diga cómo usted está ante las guías de práctica clínica. Eso está basado en todo lo que hace la parte del mejoramiento de la calidad, vigilancia epidemiológica durante el COVID, la vigilancia epidemiológica fue fundamental. Y yo me acuerdo el 6 de marzo, un viernes, cuando a las 5 de la tarde sale el primer reporte positivo de COVID para Bogotá, y fue acá. A las dos horas nos estaban pidiendo mínimo 30 pacientes salidas voluntarias, porque decían que en el hospital Fundación Santa Fe ya había COVID. Y eso fue una catástrofe, empezar a generar esa cultura. Entonces, ahí ya nosotros estamos preparados. Tres meses antes ya habíamos eh, reiniciado con el comité de pandemias. Nunca lo habíamos ejecutado, pero ya desde enero empezamos a mirar eso. Toda la parte de gestión hospitalaria, y cómo nos estamos adecuando para vivir lo que uno no pensaba que sabía que iba a vivir, pero no, cuando uno lo vive, uno dice, esto es algo muy difícil de creer, realmente lo cree y que lo vive, la seguridad paciente, y es como los eventos adversos, y, y si tuviéramos una charla de seguridad paciente durante el COVID, todos los eventos adversos se aumentaron, todos, en todas las instituciones, y obviamente la gestión asistencial que va en la mano con todo eso. ¿Eso en qué me va a garantizar? Me va a garantizar en que haya una atención médica segura. Esos son los pilares que uno en esto necesitaría como tener en cuenta y uno día a día va mejorando en estos procesos, mejorando en esta gestión y eso es lo que quiero traerles de, de, de esta charla. La medicina hospitalista es un modelo de gestión asistencial, pero este modelo depende de un modelo médico. Y es el modelo médico que tenemos en la dirección médica y es, está basado en esta publicación. Si ustedes ven la, la fecha, es de 1988. Y esto se basa todo el cuerpo médico de la Fundación Santa Fe. Hablo del Hospital Universitario y hablo de Serena del Mar. En el cual nosotros nos basamos en un pilar fundamental que es la confianza. La confianza que tenemos tanto como ustedes, como los, todos los médicos institucionales o los todos los que pertenezcan al cuerpo médico tenemos en esa, confiamos en ustedes, tenemos tres pilares fundamentales. El primero es lo que estamos haciendo acá y es la capacidad científica de cada uno de ustedes. Y ahí es cuando nosotros miramos obviamente el entrenamiento de cada uno de ustedes. El altruismo, ¿qué es el altruismo? El interés por hacer bien las cosas. 
Ese es el altruismo. Y el último es el autocontrol. Es que a pesar de que tengamos todas las herramientas acá, nosotros logremos controlar nuestros costos. ¿Sí? Saber por qué lo pedimos, para qué lo pedimos, por qué lo vamos a solicitar que lo manejemos con este medicamento. Eso es. Pero eso sostiene dos cosas. El profesionalismo de cada uno de ustedes y que nosotros como dirección médica mantengamos que ustedes son autónomos en su práctica. Ustedes son los que deciden, ustedes son los que implementan, ustedes son los que traen los medicamentos nuevos, ustedes, y eso es lo que se basa el modelo médico. Al momento de tener este modelo médico masificado, genérico, hace que nosotros tengamos esa cultura en, en, la, en, en nuestra práctica. ¿En qué se basa la medicina hospitalista? Y ustedes ven muchas veces que hablan de valor. Hablo de valor como en la palabra value en inglés, no de costo. Valor es la eficacia y la seguridad con que yo hago mi práctica clínica. ¿Cómo puedo llegar a cumplir las expectativas del paciente? Pero obviamente que esos costos no se aumenten. Y para lograr eso se necesitan unas variables. ¿En las cuales son esas variables? una reducción de tiempos de ingreso al hospitalizar los pacientes. En este momento, pues ya vemos que la infraestructura no da, no da abasto, entonces obviamente uno empieza a mirar si es problema nosotros de estancias o si es problema de infraestructura. Entonces son los temas que uno trata a nivel corporativo de cómo podemos implementar esa, eh, pues mejorar esa atención. Aumentar la adherencia a las guías de práctica clínica y nosotros tenemos que conocer cuán, cuáles guías de práctica clínica tenemos en la institución. Si yo preguntara aquí, ¿Saben el número de guías de práctica clínica en la institución? Tenemos 118 guías de práctica clínica que están obviamente adheridas a nuestro perfil epidemiológico. Entonces, eso es necesario. Los cardiólogos tratan de esta, establecer su guía. Pues, obviamente uno tiene que ayudarse a conocer esa guía. ¿Qué nos hace también mirar la parte de herencia de, de las guías? Hicimos un trabajo y el doctor Guado estuvo ahí también participando. Aquí en la institución tenemos 10 especialidades que manejan infecciones de vías urinarias. Y entre una especialidad y otra, no voy a poner nombres, el primero manejaba 3.5 días de estancia, el otro manejaba 14.3. Porque entonces obviamente esa diferencia con los mismos desenlaces, con la misma complejidad, con mismo... entonces uno decía algo está pasando. Entonces, ahí es cuando empezamos a mirar si es que la guía está desactualizada, si es que había que implementarla. Y ahí solamente lo que está sucediendo en ese momento es que ya tenemos una guía fortalecida y que ya estamos mucho mejor. De ahí viene la palabra homo, de homogeneidad. Y no, no, no se vale que uno diga, es que mis pacientes son más, compli más complejos. Muchos dicen, no, es que mis pacientes sí son complejos pero uno también tiene que llegar a tener y estandarizar una medida para medir si, si realmente es complejo y más adelante se las voy a mostrar. Disminución de costos y control de paraclínicos, número de interconsultas y esa es la necesidad de cómo podemos tener un gobierno desde el médico tratante en la solicitud de interconsultas. Aquí en nuestra institución ningún médico interconsultante puede pedir interconsultas porque la idea es que obviamente sea un gobierno del médico tratante. Comunicaciones efectivas con los pacientes y sus familias y los enlaces clínicos. Esto fue lo que nos empezamos a mirar y revisar el grupo de medicina interna que actúa en COVID. Aquí estamos, los primeros días, una incertidumbre muy grande en la cual ahí vemos también al doctor, pra, al doctor Roa con sus, todos sus elementos de protección puestos para atender a sus pacientes. El equipo médico, había que definirlo. Y ahí fue cuando se definió un equipo de medicina interna general hacia la atención de nuestros pacientes con COVID, elementos de protección personal evaluados. En ese momento ya empezamos a mirar toda esa parte de alineación con todas las guías que nos decía el Comité de Pandemias, de cómo nos debíamos de manejar, de cómo nos deberíamos poner los, los elementos de protección, cómo retirarnos. Mejor dicho, eso fue una evolución. Ustedes ven los primeros overoles aquí abajo, ven los overoles en el cual la doctora Montenegro, no, no se distingue, pero es ella, Definición de indicadores, y es que empezar nosotros a manejar indicadores. La evaluación de desenlace y el análisis de mortalidad, que más adelante también les voy a mostrar los, nuestros números. Ahí tenemos que definir hasta dónde vamos a crecer. Nosotros comenzamos que el, en nuestros, nuestro porcentaje de camas destinadas a COVID era el 8.9. Si nos vamos ocho meses después, teníamos el 48.4% dedicado solo a COVID. 
pasamos de tener 40 unidades de cuidado intensivo a pasar 118 unidades de cuidado intensivo. Entonces, digamos que eso nos hizo, y ustedes ven obviamente esas curvas que tenemos acá en la parte en, del centro, cómo empezamos a mirar cómo se va presentando eso y cómo se va aumentando. Entonces, primero hay que definir es cuánto vamos a crecer para saber qué talento humano necesitamos. Y muchos de ustedes que están aquí sentados y que están conectados virtualmente estuvieron partícipes y obviamente es el momento de agradecer toda la participación que tuvieron. Primero que todo es estandarizar las guías, que hay a nivel de literatura. Y ustedes saben que es una patología muy difícil de, de establecer o de homogenizar porque cada semana era algo diferente. Empezamos con la cloroquina y no. El dióxido de cloro que me he mencionado, tampoco. Entonces, un montón de cosas que era muy difícil y semana tras semana cambiamos, actualizamos, actualizamos y hasta que ya logramos pues, adaptar la guía. Posteriormente era la implementación de esa guía. Los indicadores solamente de cuál es esa guía nosotros eh, implementamos un, como un centro de cuidado clínico de atención respira de infección respiratoria aguda con los estándares de Joint Commission para mirar cómo nosotros teníamos esos desenlaces y obviamente teníamos planes de mejora cada semana. Eso es lo que, lo que veíamos. Empezamos a mirar cómo nosotros disminuíamos el riesgo de exposición. Exposición y era no entrar las subespecialidades hacia las áreas que estaban en aislamiento. Ustedes ven cómo empezamos a hacer unas rondas médicas virtuales con un grupo de expertos aquí en este mismo escenario, en el, aquí en el auditorio, con, en compañía de enfermería, en compañía de todas las áreas de apoyo, como era terapia respiratoria, como nutrición, radiología, y hacíamos obviamente, una, ahí logramos impactar en esa disminución de exposición y eso creo que nos ayudó muchísimo en disminuir como nuestros, nuestro grupo médico no, no se contagiaba. Una cosa que era fundamental es revisión de inventarios, y esto era una charla que era a nivel corporativo de cómo nosotros conseguíamos bodegas para guardar tapabocas, para guardar insumos, para guardar medicamentos, en lo cual en muchos países fueron escasos. Nosotros cogimos un stock, calculamos un stock de un mes y lo multiplicamos por tres, para tener por lo menos por tres meses en dado caso de que hubiera escasez. Eh, los que no saben, también tuvimos duplicidad en la morgue. Nosotros tenemos normalmente aquí una para capacidad para diez. Obviamente nos tocaba mirar cómo nosotros expandíamos eso y todo obviamente era como empezamos nosotros a realizar cada uno de esos procesos. La implementación de la teleexpertise en ese momento, eso fue lo que nos ayudó mucho en la pandemia y era la evolución de la telemedicina. ¿Cómo podíamos nosotros impactar hacia otras, de otra forma a los pacientes? Porque los pacientes, y gracias a muchos entes gubernamentales que le ayudaron a causar el miedo a venir a los hospitales, pues no venían. Entonces nos tocaba a nosotros llegar a las casas el análisis multidisciplinario de los casos, discusión de casos difíciles, la revisión de la literatura, la actualización de los protocolos de manejo, como lo, hice, lo dije anteriormente, y la homogeneidad. Y la, el seguimiento de los indicadores, que esa parte de indicadores sí me tocaba a mí directamente desde la subdirección de gestión clínica. Esto es un punto y eso fue algo que, que a nosotros también nos cambió la forma de nuestra práctica clínica y es que después de las largas revistas, era sentarse tres, cuatro horas a llamar a los familiares. ¿Cómo nosotros podíamos transmitirle una tranquilidad a un paciente, a un familiar, sin verlo? Entonces, obviamente, debido a esa restricción de visitas, que obviamente era totalmente válida, ¿cómo empezamos nosotros a hacer esa comunicación entre los familiares? Eh, los primeros meses que no había nada de movilidad, no venían, entonces, obviamente, empezamos a hacer toda la parte de videollamada, llamadas telefónicas, poder hablar con los pacientes. Eh, entonces, eso nos ayudó mucho. Obviamente, esa comunicación también se basaba en cuándo él era el alta, cómo le entregamos la información al paciente, ¿sí? porque en ocasiones era por turnos, entonces la homogeneidad en la comunicación era muy difícil, sobre todo en el cuidado intensivo, que son por turnos. Tener si vista en la mañana le da una información de pronto un poco diferente del de la tarde con digamos que sí tienen como un denominador y es la criticidad del paciente, pero antes con algunas palabras ya cambiaba, entonces llegaban las quedas de que es que a mí me dicen una cosa, me dicen otra, entonces eso, y la parte del acompañamiento del duelo, pues porque obviamente no veían a su familiar que iba de pronto en ese cajón o que iba ya hacia la morgue. Ahí eh, 
también nos apoyamos mucho en todo lo que es alta hospitalaria. Aquí en la institución tenemos un grupo de alta hospitalaria desde hace más o menos ocho años en el cual lo que hace es esto, realizar la integración del manejo del paciente. ¿Y qué hace? Identifica las necesidades del paciente durante el manejo del hospitalario, programa el egreso y ustedes han sido partícipes de toda la ayuda que nos ayuda el grupo de alta. El grupo de alta adquirió 15 concentradores de oxígeno en los momentos más críticos de la pandemia. Y si el paciente no necesita el oxígeno, lléveselo y nos lo trae cuando lo desocupe. ¿Y qué nos ayudaba? A poder atender a otro paciente. Entonces, en eso también implementamos esa parte. ¿Y en dónde nos debemos de focalizar? Primero, en los días promedio de estancia, que ahorita se lo voy a mostrar cómo cambia eso y, y eso también cambió mucho por las pruebas PCR que pudimos empezar a hacer. Fuimos también de las primeras instituciones que logramos tener las PCRs. Pacientes con largas estancias. El proceso asistencial y administrativo teníamos que optimizarlo. Y aquí me detengo un segundo en hablarles de GRE. GRE son grupos relacionados de diagnósticos o DRG, en lo cual yo mido la complejidad de mis pacientes. Eso va del 1 a 3. Y ahí sí yo le puedo creer a los especialistas que se moran 14 días con infecciones urinarias y si son más complicados o no. Y es una norma estandarizada. Nosotros nos comparamos con la norma española y ahí empezamos a mirar que algunos pacientes sí eran más complejos. Y la complejidad sí se aumentó en la pandemia, por obviamente, obvias razones. Comunicación al cuerpo médico, creo que era fundamental y algunos de ustedes estuvieron conectados. Nosotros hacíamos con el doctor Ginás en ese momento todos los días un webinar de 15 minutos informándole a todo el cuerpo médico, sobre todo los quirúrgicos. Los quirúrgicos tuvieron un, unos tiempos críticos en la cual no podían hacer su práctica clínica, eh, quirúrgica, perdón. Entonces, ¿cómo estaba el hospital? ¿Cómo estábamos, digamos, evolucionando? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la pandemia? La reconfiguración del hospital, porque esto día a día aumentamos las camas que estuvieron en eso era, teníamos hoy 8 de cuidado intermedio y al otro día tenemos 16, nos vamos reconfigurando el hospital y toda la parte de vacunación que fue como ya la parte, digamos, ya cuando vimos algo de luz en esta pandemia. La parte de salud mental también fue implementada durante ese tiempo en el cual tuvimos muchos eventos de compromiso de salud mental. Eh, entonces, crear ese, ese canal directo hacia el cuerpo médico de, por diferentes medios, tanto virtual como telefónico. Y ahí nos apoyamos mucho en todo el equipo de salud mental, a cargo del doctor Molano. Toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, la implementación de intervención de crisis. Teníamos muchas crisis también pues, por parte familiar. El burnout de muchos. Ustedes si ven, uno puede decir el primer pico fue el del miedo. El miedo a contagiarme era cuando nosotros nos amenazaban cuando llegamos al edificio. El segundo era el cansancio que fue el pico más, digamos, yo creo que el segundo empieza a ver, pero no nos esperamos el tercero, que fue ya el, el que ya nos, nos hizo ya, eh, pues las fuerzas se nos estaban acabando y ahí fue cuando más hubo pacientes críticos y pues ante la alta mortalidad de estos pacientes. Pero vamos a los números rápidamente, en los números, ustedes ven el número de camas que tenemos en el hospital, 397, como a medida que iban cambiando los días, y miren los días a este lado, cómo iban cambiando el número de, de, de pacientes también hospitalizados. Ya obviamente en agosto ya era una luz de que solamente teníamos siete pacientes en zonas COVID y eso pues eso mejoró bastante y eh, después, después de ese mes ya eran muy pocos los que teníamos. Esto era un eh, censo que se actualizaba cada dos horas y de ahí tomábamos determinaciones, ocupación de UCI, ocupación de hospitalización y ahí implementábamos toda la parte de cómo estábamos funcionando. Ahí también... Eh, aquí que está eh, la doctora Sabrina, en ocasiones levantamos la mano, necesitamos a alguien más de turno, eh, véngase para acá, entonces dependiendo de ese, de ese tablero tomamos determinaciones y esta es la primera vez que ustedes ven estos números, total de pacientes tuvimos 15.468 pacientes, eh, los pacientes sospechosos que fueron atendidos en urgencias están acá abajo, 24.000 pacientes trasladados, 13.594 94 y tenemos los traslados a unidad de cuidado intensivo, este número de 1874. En eso, digamos que miremos la estancia, que obviamente es uno de los indicadores que tenemos que tener en cuenta, en hospitalización 4.3 y en unidad de cuidado intensivo 10.13, lo cual obviamente eso nos tenía que dar esa información para mirar cómo nosotros teníamos la ocupación. Punto fundamental de funciones. De funciones desafortunadamente 895, esto es al, hasta el 30 de marzo, que fue cuando que tuvimos la medida ya día a día, 
895 pacientes fallecidos por COVID en todo desde el primero, desde el 6 de marzo que tuvimos el primero caso de índice. La, morta, la mortalidad total en, el, en esos, desde el primero de marzo hasta el 30 de marzo de este año, 13% del total de las admisiones. Y ese 13%, el 42% fueron por COVID. Lo cual obviamente fue un gran número. Ustedes ven obviamente el pico de mayo y junio del año 2021. Las, las rayas azules son 2020. 2021 es la raya naranja y 2022 es la raya gris, que son los indicadores que vamos a mirar. En números, ¿cuántos médicos teníamos en ese momento en piso? Que son, eran médicos internistas, también hubo subespecialidades, tuvimos gastroenterólogos, tuvimos nefrólogos, tuvimos endocrinólogos, geriatras, una subespecialidades también que nos tocó levantar la mano nosotros como internistas generales porque ya no vamos a basto y ya cansancio era duro. Eh, intensivistas en UCI eh, pasamos de tener 18 a tener 42 intensivistas. Eh, en la UCI pediatra también, afortunadamente en la UCI pediátrica no fue tanto el impacto. El impacto lo estamos viendo ahorita con toda la parte respiratoria pediátrica. O total de camas en UCI, total de camas intermedias. Y una cosa que también tuvimos que hacer aquí fue la compra de ventiladores. Se compraron 35 ventiladores en total, eh, en lo cual obviamente empezamos a, a tener problemas. Ya al final, cuando teníamos esa parte del triage ético, afortunadamente nunca lo tuvimos que implementar, pero el triage ético creo que, que fue una de las cosas que más nos asustaba de tener que utilizarlo. Otros eh, indicadores, número de egresos. Ustedes ven lo que pasa en la raya azul, como les dije, 2020, ese disminución en los egresos, obviamente eso va de la mano con los ingresos porque todos los pacientes obviamente se querían ir y empezamos obviamente a tener un hospital vacío, pero empezamos a ver cómo empiezan a ascender y ya el 2021 ya se estabiliza, ya el 2022 empezamos a lograr, a, si yo trajera 2019, muy seguramente la curva sería, sería similar. ¿Qué está pasando en la ocupación? Ustedes ven en la raya azul 2020 va empezando a aumentar, pero lo que ha sido el año pasado y este año se ha aumentado mucho la ocupación, todos los cánceres, la cantidad de cánceres que tenemos ahorita, obviamente es muy grande, cánceres avanzados, con diagnósticos tardíos, que, que obviamente esto nos hace que la ocupación sea mayor, y esa es la razón también de tener esa sobreocupación ahorita en los, todas las instituciones. Días promedios de estancia, ustedes ven que los días promedios de estancia, ¿qué pasó aquí en el 2020? Y es que nosotros aquí nosotros no teníamos las PCR, entonces nos tocaba dejar los pacientes... 8, 10 días, 12 días hasta que nos llegara por el Instituto Nacional de Salud el, la confirmación. Y esa es la razón que también aquí en el Girocama, el Girocama, ¿saben qué es? Es el número de pacientes que pasa por una cama del hospital. O sea que entre más es que el, la, la, el flujo del paciente es mejor, o el flujo del hospital es mejor. Entonces, obviamente, como el Girocama se disminuye y se cae a 1.8, que eso era, nunca lo habíamos tenido históricamente, pero era porque los pacientes no, no se movían y. Teníamos pacientes ocho días esperando la PCR que se demoraba y que entonces el aislamiento tocaba 14 días y que tocaba dejarlo intrahospitalario porque cómo lo vamos a mandar a la casa, porque va a contagiar a todo el mundo. Entonces digamos que esos son como uno puede mostrar como la evolución de la pandemia. Con todos estos números digamos que uno tiene que tener los objetivos de medicina hospitalista y uno es poder generar unas instancias cortas, pero primero mirar las buenas prácticas y es una adherencia a las guías de práctica clínica, con una comunicación efectiva con el paciente y familia, y en eso se basa nuestra medicina hospitalista. ¿Qué pasa a nivel mundial? Y esas son muchas de las, de las publicaciones que tenemos, eh, y sé que ahorita viene un gran número, un sinnúmero de publicaciones a nivel mundial de la medicina hospitalista, los 10 tips ahí están, ahí hablan de proyectos de bajo costo, conforme en equipos multidisciplinarios, recursos disponibles, referenciaciones, métricas comparables, quiere decir eso, yo me quiero comparar cómo les fue en la pandemia con el Albert Einstein o con la, el Hospital Austral, en lo cual obviamente estamos haciendo esa generación de esa información y de esa publicación. Obviamente habrán algunas cosas que uno tiene que identificar las ineficiencias y obviamente cómo evitarlas. Siempre reconozcan el equipo de trabajo y eso era lo que yo tratábamos con todo el equipo de de internistas, nos reuníamos a tomarnos un café y decir, bueno, ¿cómo nos podemos dar también ánimo por, ante tanta incertidumbre? Entonces, esos son como los puntos, los tips de, de toda la parte de medicina hospitalista. Eh, en las diferentes programas de residencia se está hablando de medicina hospitalista y creo que para allá tenemos que emigrar 
y es lo que muy seguramente vamos a terminar en el modelo médico aquí en el hospital universitario, así como lo tienen Serena del Mar y muy seguramente lo vayamos a tener en Tatamá, que es en Pereira. En Estados Unidos están hablando de bonos por productividad, también en la medicina hospitalista, incentivos y creo que eso nos va también a marcar como una necesidad de migrar a este modelo médico. En ocasiones los reingresos, incluso en Estados Unidos, lo está asumiendo la institución. Entonces creo que eso es fundamental, uno empezar a revisar eso porque asimismo con estos cambios de sistema de salud, con obviamente estamos en, en esperas de una reforma en la salud, no sabemos cómo nos toque jugar. Entonces creo que nos toca mirar a ver cómo nos vamos a, a parar ante cualquier solicitud de, o cualquier cambio en la reforma, pero pues creo que, que eso es, vendrá más adelante. Y bueno, esta es mi última diapositiva en la cual obviamente les resumo qué es lo de la medicina hospitalista. Aquí hay dos señores, Berwick, que habla mucho de la triple meta, que era cuando hablaban del resultado, paciente, recursos, población, y empezamos a hacer eso, pero uno al momento de hacer la reducción de costos, tener una cultura que es el modelo médico que les comenté, también teniendo métricas de estancia, definición de esas métricas de indicadores, mirando la desenlace, homogeneidad y práctica clínica, y con, con todo el apoyo tecnológico es donde podemos llegar es a la medicina hospitalista, que es una medicina con eficacia, eficiencia y seguridad. Y con esto termino con unas palabras que quedaron después de la pandemia. Somos un equipo renovado, un equipo líder, fortalecidos, orgullosos de todo lo que hicimos, que fue obviamente bastante complejo, pero creo que esto fue lo que nos dejó la pandemia. Muchísimas gracias.